ദിവസം അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരങ്ങളിലായി പതിനേഴു വട്ടം നിർബന്ധമായി പാരായണം ചെയ്യേണ്ട സൂക്തമാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ ഒരക്ഷരം പിഴച്ചു പോയാൽ അക്ഷര ഉച്ചാരണത്തിൽ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ ഫാത്തിഹ തെറ്റാണ് നിസ്കാരവും ബാധ്യത ഒരുപാട് പഠന ക്ലാസുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ആ പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണ് ധാരാളം ആളുകൾ ഫാത്തിഹ ഓദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് പിഴവുകൾ അവരുടെ ഫാത്തിഹ പാരായണത്തിലൂടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അല്പസമയത്തെ പ്രഭാഷണത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാത്തിഹ പാരായണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിലേക്ക് ചില പിഴവുകളിലേക്കുള്ള ഒരു സൂചനയും ആ പിഴവുകൾ തിരുത്തിയിട്ട് മധുര മനോഹരമായി തജവീദിന്റെ നിയമപ്രകാരം പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പൊതുവായി മിക്ക ആളുകളും തെറ്റിയിട്ടോതുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിലായി എല്ലാ ആയത്തുകളും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഓതും അങ്ങനെ ഓതുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് ചിലരൊക്കെ ഓതുന്നത് അത് ഇപ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു തത്വ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ കൂട്ടിയോതുമ്പോ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ കൂട്ടിയോതുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട നിയമം പാലിക്കാതെ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയോതുന്ന നേരത്ത് പാലിക്കേണ്ട നിയമം എന്താണ് ഒരു ആയത്തിന്റെ അവസാനത്ത അക്ഷരത്തിന് എന്താണോ ഹർക്കത്തെങ്കിൽ ആ ഹർക്കത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആയത്തിലേക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട് വേണം ഓതാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആ റഹീം എന്നെടുത്ത് നിർത്തുമ്പോ റഹീം നിർത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ റൊഹീമി എന്നാണ് അപ്പൊ കൂട്ടിയോതുമ്പോ എന്ന് നിർത്തുമ്പോ നിർത്താത് കൂട്ടിയോതുമ്പോഴോ അലഹമുല്ലാഹിറബിൽമീൻമീമും തൊട്ടടുത്തുള്ള ശേഷമുള്ള മാലിക്കയും ഇതിന് കൂട്ടുവതുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെയാണ് കൂട്ടി ഓതേണ്ടത് പക്ഷെ മിക്ക ആളുകളും ഇപ്രകാരമല്ല ഓതാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാത്തിഹ തെറ്റാണ് നമസ്കാരവും ബാത്തിനാണ് ഇനൊന്ന് കേൾക്കുക എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ എത്തുകളും കൂട്ടി കൂട്ടി ഓതേണ്ടത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ എല്ലാ തെറ്റുകളിലേക്കും പിഴവുകളിലേക്കും അല്ല സൂചന മറിച്ച് പതിവായി ചിലരിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന പലപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില തെറ്റുകളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പലർക്കും ഇത് വലിയൊരു സഹായകമാവും കാരണം നമസ്കാരത്തിലെ നിർബന്ധപാരായണമായ ഫാത്തിഹ പിഴവില്ലാതെ അക്ഷര പേഴിൽ പിഴവില്ലാതെ മനോഹരമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഫാത്തിഹയിൽ പിഴവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരണമായി അവന്റെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പോലും നിഷ്ഫലമാവുകയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധയിലായി പഠിച്ചത് മറന്നു പോയ നിലയിലോ അതുമല്ല എങ്കിലോ പതിവായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ശൈലിയിൽ അങ്ങ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ ചില തെറ്റുകൾ കടന്നു വരികയാണ് ാഹുവേ ഈ വിഷയത്തിലൂടെ ഈ വിഷയം പ്രതിപാദിക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃസ്വമായ ഈ ഭാഷണത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പിഴവുകൾ തീർക്കാൻ ഇതൊരു സഹായകമായാൽ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സകലമാന സ്തോത്രവും ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ പിഴവുകളില്ലാത്ത ഫാത്തിഹ പാരായണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഇനി നോക്കി നമ്മുടെ ഫാത്തിഹയിൽ വരുന്ന പിഴവുകളും ഓരോന്ന് നമുക്ക് പതിവായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ആളുകൾക്കും വരുന്ന ചില പിഴവുകളിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് ഉദാഹരണം വാദ് എന്നക്ഷരം വാദ് എന്നക്ഷരം ഫാത്യഹയിൽ രണ്ട് തവണ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മൗലോബി രണ്ട് വലീൻ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എങ്ങനെയാ വാദുച്ചരിക്കേണ്ടത് വാദുച്ചരിക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് അഥവാ നാവിന്റെ രണ്ടാലൊരു സൈഡ് രണ്ടാലൊരു മേലെയാണ് പല്ലിൽ മുട്ടിച്ചിട്ടാണ് വാതു പറയേണ്ടത് 
ഇപ്പൊ എനിക്ക് എളുപ്പം എന്റെ നാവിന്റെ ഇടത്തെ സൈഡ് ഇടത്തെ മേലെ അണപ്പലിൽ മുട്ടിച്ചിട്ടാണ് ബോധ പറയാറുള്ളത് നാവിന്റെ തട്ടല്ല നാവിന്റെ ഇടത്ത് ഒരു സൈഡ് രണ്ടാലൊരു സൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വാദുച്ചരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണോ എന്ന് അല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ മറുപടിയെങ്കിൽ ഫാത്തിഹ തറ്റാണ് നിസ്കാരം പാത്തിനാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലോ അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലോ ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമായ അക്ഷരം വാദാണ് എന്നാൽ അറബികളുടെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും മനോഹരമായി വാദുച്ചരിക്കുന്നവൻ ഞാനാണെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിക്കോ നാവിന്റെ രണ്ടാലൊരു സൈഡ് രണ്ടാലൊരു മേലെയാണ് പല്ലിൽ മുട്ടിച്ചിട്ട് പറയുക ആയിരിൽ മോബി മോബി നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു ഉച്ചാരണം ശ്രദ്ധിക്കൂ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തിരുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ ഒരു ഹൃസ്വമായ ഈ ഭാഷണത്തിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുതിരുത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം സൂചനയാണ് ചില ആളുകൾ ഓതുന്ന തെറ്റെങ്ങനെയാ ബിസ്മില്ലായി ബിസ്മില്ലായി എന്നാ പറയാം ബിസ്മില്ലായി അല്ല ബിസ്മില്ലാഹി ഹി ആ തൊണ്ടയുടെ താഴെ തട്ടെന്ന് വരണം ബിസ്മില്ലാഹി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അതുപോലെ അർ റഹ്മാനി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ റാ മുഴക്കം വരണം അർ റഹ്മാനി അർ റഹ്മാനി സാധാരണ മലയാളത്തിന് അറാ തറാ എന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട് സാധാരണ മലയാളത്തിലുള്ള റായല്ല മറിച്ച് മുഴക്കത്തോടുകൂടി അൽഹംദു മിക്ക ആളുകൾ ഓതാറുള്ളത് അൽഹംദു അൽഹംദു നാ അൽഹംദു അല്ല ഇനി ആലമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ചില ആളുകൾ ചുണ്ടു പൂട്ടാറുണ്ട് ചുണ്ടു പൂട്ടിയാൽ അക്ഷരം എക്സ്ട്ര വരും ഏതാണ് ആലമീൻ ഇവിടെ മീമെന്നൊരു അക്ഷരം അധികം വന്നു നിസ്കാരം പാത്തിലാണ് ആലമീന്ന് പറഞ്ഞ് നൂല് പറയുമ്പോ ചുണ്ടു പൂട്ടരുത് ചുണ്ടു പൂട്ടാതെ പറയാ ആലമീൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തായത് അലഹമുല്ലാഹിറബിൽമീനീം കൂട്ടി ഒതുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അലഹമുല്ലാഹിറബിൽമീനീം കൂട്ടി ഒതുന്നില്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര കിബാക്കിട്ടു എങ്ങനെയാ മാലിക്കിയൗമിദ്ദീൻ അത് ഫാത്തിഹ തറ്റാൻ എന്റെ കാരണം മാ എന്നുള്ളത് രണ്ട് കഥറെ നീട്ടാൻ പാടുള്ളൂ മാ 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 ആ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ രണ്ട് കഥർ മാത്രമേ നീട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ മാലിക്കിയൗമിദ്ദീൻ അല്ലാതെ മാലിഖി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഫാത്തിഹ തെറ്റാണ് അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ മാല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ മാലിക്കി മാല മാലിക്കി ശ്രദ്ധിക്കാനി മാലിക്കിയൗമിദ്ദീൻ ഇനി ചില ആളുകളുടെ തെറ്റെന്തറിയോ ഈയാക്ക അങ്ങനെ മിക്ക ആളുകൾ ഓതാറുണ്ട് ഈയാക്ക ഈ നീട്ടിയിട്ടൊതും അത് തെറ്റാണ് ഇയാക്കല്ല ഇയാക്ക ഇയാക്ക എന്താക്ക ഇയാക്ക അതല്ലാതെ ഇയാക്കല്ല ഇയാക്ക നാബുദു നാബുദു ചില ആളുകൾ ഇയാ കനാബുദു കനാബുദു എന്ന് ഓതാറുണ്ട് അതും തെറ്റാണ് കനാബുദു അല്ല ഇയാക്ക നാബുദു നാബുദു ഇനി 
നാബുദു ഐന് നാബുദു തൊണ്ടയുടെ നടുക്കുന്നു വരുന്നത് അപ്പോ ആലമീൻ അതുപോലെ നാബുദു ചിലർ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നാബുദു നാബുദു നഹബുദു എന്ന് വരെ പറയും ആ നഹബുദു പറയുമ്പോ കാറ്റിങ്ങനെ പോകും പാത്തിയൊക്കെ തെറ്റായി മാറും മറിച്ച് നാബുദു ഇഹ്ദിന ഓതുമ്പോ ചില ആളുകൾ ഇഹ്ദീന എന്ന് ഓതാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ഇഹ്ദീന അല്ല ഇഹ്ദീന ഇഹ്ദീന ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഇ ഹംസ തൊണ്ടയുടെ താഴെ എന്ന് വരേണ്ടത് ഇ രണ്ടാമത്തത് അതും തൊണ്ടയുടെ താഴെ എന്ന് വരേണ്ടത് ഇഹ് ദീന ഇഹ് ദീന അല്ല ഇഹ് ദീന ഇനി സ്വാദ് പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്വാദ് പക്ഷിസ്വരമാണ് അഥവാ ശ്രദ്ധിക്കുസ്തീമിന്റെ ഓഫ് പറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കും ീന സ്വാദ് പക്ഷിസ്വരം ശ്രീ 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 റോ റോ മുഴക്കം വരണം ശ്രീ റോ ീന ചില ആളുകൾ സുറാത്തല്ല ജീന എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല സെഡല്ല അവിടെക്ക് അയിന് പറയുമ്പോ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാം തൊണ്ടയുടെ നടക്കുന്നു വരാ ഇവിടെ മിക്ക ആളുകളും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐരിൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തും ഇങ്ങനെ ഐരിൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിം അത് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ ഐരിൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിം എന്നിടത്ത് നിർത്താനില്ല നിർത്താതെ ഓതേണ്ടതാണ് അവിടെ നിർത്താൻ സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഐരിൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിം അപ്പൊ ഐരിൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിം നിർത്താതെ പറയാം ഐരിൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിം അവിടെ പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐരിൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിം മീമു പറയുമ്പോ ചുണ്ട് പൂട്ടണം എന്നിട്ട് വാവു പറയുമ്പോ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് തുറക്കണം ഐരിൽ മഹ്ലൂബി അലൈഹിം അവസാനത്തെ നൂന് പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്ക ചുണ്ട് പൂട്ടാതെ പറയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓദിത്തരാം അതായത് ഇഹ്ദീനീ <Sessizlik> രണ്ടാമത് ഓതിയത് ഒരു ആയത്തിന് നിർത്തി നിർത്തി ഓത മിക്ക ആളുകൾക്കും എളുപ്പം അതാണ് കൂട്ടി ഓതുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയമം പാലിച്ചിട്ട് തന്നെ ഓതേണ്ടതുമാണ് ഇനി ആമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പല കോലത്തിൽ ആമീൻ പറയാറുണ്ട് ആമീൻ പറയലിന്റെ ശരിയായ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് അത്രമാത്രം അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായി മുന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഏതായാലും ഫാത്തിഹ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നിർബന്ധമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് 
പക്ഷേ പലരും പലതിന്റെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിനിടയിലോ തന്റെ നമസ്കാരം ധൃതയിൽ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലോ ആ വിശുദ്ധമായ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ പാരായണത്തിൽ പോലും പലവിധ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനെ ആത്യന്തികമായി മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിന്റെ ഫാത്തിഹ ശരിയായാൽ മാത്രമാണ് നമസ്കാരം പടച്ചതം പുരാൻ സ്വീകരിക്കുക ആ സ്വീകാര്യതനക്ക് വേണോ ഫാത്യഹ ഉള്ള പിഴവുകൾ തീർക്കലല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല കേവലം ഈ അഞ്ചു പത്തു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നോ ഫാത്യഹ തെറ്റില്ലാതെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എങ്കിലും ഇതൊരു സൂചനയാണ് ഇതൊരു സൂചനയാണ് നമ്മുടെ ഫാത്യഹയിൽ ഒരുപാട് പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഇത് പഠിക്കാൻ മോഹമുള്ള മോമിനെ നീ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഉസ്താദിന്റെ അതരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പാത്യഹിലെ അക്ഷരങ്ങളും ഉച്ചരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കണ്ട് കേട്ട് പഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പാത്യഹയിൽ വല്ല പിഴവുകളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു വിധേന നീ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ആ പിഴവുകൾ നീ തിരുത്തി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ പാരായണങ്ങളിലെ പിഴവുകൾ തീർക്കാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് പ്രധാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ആമീനെ അറബൽ ആലമീൻ